。再给我喝一杯。哎，对了，听说你们把那个李宇哲也请来了，是不是？就他可是从来不接受采访，就是、啊，就那个啊，名厨嘛，是啊，是吧？是是是是,是，好几次了，是、啊。我们正在努力。那到底是有还是没有啊？哎，我告诉你啊，那如果是没有啊。那这个节目的赞助就没什么必要了，那就是啊，那就只有看你啊，一点意思都没有。有，嗯，李宇哲一定会来参加节目的。你说真的？我跟你们讲啊，之前我们请他好几次啊，哦哟，那个姿态高的简直是请不动啊。看来还是我们价码开低了。对对对对，价码对对价码低了。不是钱的问题。不是钱的问题，那什么问题啊？哦，明白了，明白了，他不是个正人君子。李宇哲不是那样的人。我我还是要恭喜你啊！啊，你搞定了李宇哲，那你就上位了。哎，你不是要想当主持人吗？把这杯酒喝了。对，喝了这杯酒，你就上位了啊！对对对，新的主持人，来，敬你一杯，来来来来来来，来，我也敬你一杯。李主厨，我什么时候答应过你要参加拍手？对不起，我不是这个意思。看来你不仅在欺骗他们，也在欺骗我。为了利益不择手段，用我的名字到处招摇撞骗，还把我拉低到和你一样的档次。我什么档次了？能把礼服穿出制服的感觉，你说你什么档次、啊？我也敬你一杯，敬你实现不了你的主持梦。不是故意要瞒你的，我是真的想把节目做好。您还好吧？放心，我来了就没事了。佳明，这是怎么回事？周总，你怎么可以带佳明来这种地方？小赵，你不是不知道，一行有一行的规矩。佳明这么做也是为了你的节目，这也是他工作范围之内的事嘛。我给佳明的工作里，没有喝酒陪笑这一说。赵涵，佳明的工作是节目制作，赞助，我会用节目的质量来挽留，而不是用这种方法。以后不要带他到这种地方来了。哎，啊。干什么，洪飞哥？你怎么来了？我我警告你啊，离佳明远点，不要动手动脚的。像你这种专挑喝醉女孩下手的人，我见多了。你信不信我打残你、哎？不是这样的，他是我的老大。老大？哦，不好意思啊，我我刚才冲动了。没关系，都理解，都理解。男朋友啊？啊，不是、啊，我没有男朋友。这个是跟我爸一起开店的鹏飞哥，这是我老大赵涵。哦，这就是你每天在家都会提起的老
你胡说什么呀？<笑>好了，既然有人送你回家，那我就放心了。我先走了。雨哲，这一路上你一句话都没说，怎么了？没什么。刚才那个女孩，让你生气了吗？我还没见过你这么生气的样子呢。我们的节目不是选秀，是向大家介绍料理。第二，你没有看过我们的节目，凭什么妄下定论？第三，只要你答应上节目，我保证不再烦你。李雨哲一定会来参加节目的。没想到我会看错人，别提他了。抱歉啊，我忘了，你本来就不喜欢这种场合，要不然我请你吃饭赔罪吧。刚好奶奶回国，知道我们是最好的朋友，也想去你餐厅尝尝呢。好，既然你奶奶也一起来，我应该做多。那就这么说定了，先走了。不去当心。好。贾明，其实你穿裙子蛮好看的，嗯，很有女人味的。你是，李主厨，你听我解释，刚刚的事情是一个误会，我只是为，为达目的，不择手段。一直以来，我最讨厌那些居心叵测、表里不一的人，真是可惜了你的味觉。了。宋小姐，从今以后，我不希望在我的餐厅再遇见你。不对。是不希望在任何地方、以任何方式再与你有任何的瓜葛。再见。是我的错。在平行的世界里，再没有交集。在茫茫人海里，怎么相遇？爱怎么好聚好散？恨要怎样才圆满？爱情像一颗坠落的流星。So much， 一遍遍说给自己听。爱你心 so much， 会不会突然想起？